ದಶಮಾಂಶಗಳ ಪರಿಚಯ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ದಶಮಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತ ಐದು ಈ ಒಂದು ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದಲ್ಲಿ ಐದು ಐದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಿಡಿ ಅಂದರೆ ಐದು ಇಂಟು ಒಂದು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಐದೇ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೂರು ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹತ್ತರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಈ ಮೂರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹತ್ತರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಹತ್ತರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಇಂಟು ಹತ್ತು ಮೂರು ಇಂಟು ಹತ್ತು ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತಾಗ್ತದೆ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಎರಡು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೂರರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಈ ಎರಡು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೂರರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ನೂರರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅದರಿಂದ ನೂರು ಇಂಟು ಎರಡು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಇನ್ನೂರು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆದಾಗ ಇನ್ನೂರು ಪ್ಲಸ್ ಮೂವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತ ಐದು ಇದು ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಎಡಗಡೆ ಹೋದಂತೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬಲಗಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಚಲಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಂದು ಇದೆ ಈ ಬಿಂದುವನ್ನು ನಾವು ದಶಾಂಶ ಬಿಂದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನೇ ಅಂತ ಕರ್ತೀವಿ ದಶಾಂಶ ಬಿಂದು ದಶಾಂಶ ಬಿಂದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾಲ್ಕು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬಿಂದು ನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದುವಿನ ನಂತರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರೋದ್ರೆ ಬಿಂದು ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಶಾಂಶ ಇದರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ದಶಾಂಶ ದಶಾಂಶ ಅಂದರೆ ಹತ್ತನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಪ್ರತಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಹತ್ತತ್ತು ಭಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏಳಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಗ ಈ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಶತಾಂಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಶತಾಂಶ ಅಂದರೆ ನೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂದರೆ ನೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ನೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಶತಾಂಶ ಮತ್ತು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಎಡಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಲೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತ ಐದು ಬಿಂದು ನಾಲ್ಕು ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ನಾಲ್ಕನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ದಶಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಬೈ ಹತ್ತು ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಬೈ ಹತ್ತು ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತ ಐದು ಹತ್ತನೇ ನಾಲ್ಕು ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ಇದು ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೇವೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊನ್ನೆ ಬಿಂದು ಏಳು ಆರು ಈ ಸೊನ್ನೆ ಬಿಂದು ಏಳು ಆರು ಈ ಒಂದು ಜಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಡಿಗಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೊನ್ನೆ ಬಿಡಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸೊನ್ನೆ ಬಿಡಿಗಳು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಏಳು ಬಿಂದು ಆದಮೇಲೆ ಏಳು ಇದೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ದಶಾಂಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದಶಾಂಶ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಶತಾಂಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಏಳು ದಶಾಂಶಗಳು ಏಳು ದಶಾಂಶಗಳು ಏಳು ದಶಾಂಶಗಳು ಸೊನ್ನೆ ಬಿಡಿಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಏಳು ದಶಾಂಶಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಶತಾಂಶಗಳು ಆರು ಶತಾಂಶಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈಗ ಸೊನ್ನೆ ಬಿಡಿಗಳು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಸೊನ್ನೆ ಬಿಡಿಗಳು ಅಂ
ಛೇದ ಸಮ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಕೂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಎಪ್ಪತ್ತ ಆರು ಅಂದ್ರೆ ನೂರರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತಾರನ್ನ ನಾವು ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊನ್ನೆ ಬಿಂದು ಏಳು ಆರು ಇದನ್ನ ನಾವು ದಶಮಾಂಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಐದನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರನೇ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸೊನ್ನೆ ಬಿಂದು ಏಳು ಆರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿಗೆ ನಾವು ದಶಾಂಶ ಬಿಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ ದಶಾಂಶ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಶತಾಂಶ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಸ್ರಾಂಶ ಅದು ಸಹಸ್ರಾಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಸಾವಿರನೇ ಒಂದು ಸಾವಿರನೇ ಒಂದು ಇದು ಸಹಸ್ರಾಂಶಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ ಬಿಂದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ದಶಾಂಶ ಬಿಂದು ಇದನ್ನ ನಾವೆಂತ ಕರ್ತೀವಿ ದಶಾಂಶ ಬಿಂದು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ದಶಾಂಶ ಬಿಂದು ನಂತರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಈಗ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮೂರು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರೆದ್ವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಶಾಂಶ ಅದನ್ನು ದಶಾಂಶ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾವು ಶತಾಂಶ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಹಸ್ರಾಂಶ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಇದು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದು ಅಂದರೆ ಹತ್ತನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತದನಂತರ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಸಾವಿರದನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಬಲಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿದಂತೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋ